患者往往步行不远或其他活动的进程中，由于感到呼吸困难和心悸，而采取蹲居体位或吸胸位以缓解症状。鉴于发干型先天性心脏病，这是一位法罗四联症的病人。强迫立停位，在步行时，心前区疼痛突然发作，患者常被迫立刻站立，并以手按抚心前部位，待稍缓解后才离开原位。鉴于心绞痛。辗转体位，腹痛症状发作时，病人辗转反侧，坐卧不安，见于胆石症、胆道蛔虫症等。脚弓反张位，患者颈及脊背肌肉强直，以致头向后仰，胸腹前凸，背过深，躯干呈弓形。见于破伤风及小儿脑膜炎等。姿势，指举止的状态。健康人躯干端正，肢体活动灵活适度。腹部疼痛时，可有躯干制动或弯曲。胃、十二指肠溃疡或胃肠痉挛性疼痛时。病人常捧腹而行，步态，即走动时所表现的姿态。健康人的步态因年龄、健康状态和所受训练的影响，可表现不同。如小儿喜急行或小跑，青壮年矫健快速。老年人则常小步慢行。当患某些疾病时，则可使步态发生很大改变，并具有一定的特征性。蹒跚步态，走路时身体左右摇摆，见于佝偻病、大骨节病、双侧先天性髋关节脱位等，或进行性肌营养不良。进行性肌营养不良由卧位变站立位有其特征性。醉酒步态，行路躯干重心不稳，步态紊乱不准确，如醉酒状，见于小脑疾患、酒精中毒或巴比妥中毒。共计失调步态，起步时一脚高抬，骤然垂落，且双目向下注视，两脚间距很宽，以防身体倾斜。闭目时则不能保持平衡，见于脊髓疾病的病人。慌张步态，起步后小步急速屈行。身体前倾，有难以止步之势，见于震颤性麻痹患者。跨域步态，由于踝部肌腱肌肉迟缓，患足下垂，行走时必须高抬下肢才能起步，见于非总神经麻痹等。剪刀步态，由于双下肢肌张力增高，尤以伸肌和内收肌力增高明显。一步时下肢内收过度，两腿交叉呈剪刀状，见于脑性瘫痪与截瘫病人。间歇性跛行，步行中。常因下肢突发性酸痛乏力，病人被迫停止行进，需小气候使能继续走动。见于高血压、动脉硬化病人，这是一位
糖尿病动脉硬化导致足远端坏死的病人。脑性偏瘫步态，膝屈曲困难，足内收遮屈。举步时需将该侧骨盆提高，以帮助提起下肢。然后足向外甩化半圈，足尖的前外侧和地面接触，类似割草时的姿势向前一步，即为画圈步态。此种病人在步行时，该侧上肢一成内收，悬前屈曲，正常摆动消失。因之身体常摇曳不稳。鉴于一侧椎体素损害，以脑血管疾病恢复期多见。这是一位脑外伤后恢复期的病人，呈不典型的脑性偏瘫步态。皮肤，许多疾病的病程中，可伴有多种的皮肤病变或反应。常见的改变如下：一、皮肤颜色的改变。皮肤黏膜苍白，可由贫血或末梢毛细血管痉挛或充盈不足所引起，如寒冷、惊恐、休克、虚脱以及主动脉瓣关闭不全等。皮肤发红。是由于毛细血管扩张充血，血流加速及增多，以及红细胞量增多所致。在生理情况下，见于饮酒和情绪激动后。疾病情况下，见于发热性疾病等。皮肤持久性发红，可见于枯星综合症及真性红细胞增多症。这是一位上肢远端动脉栓塞引起手的不完全坏死。发干是指皮肤黏膜呈青紫色，主要为单位溶集血液中还原血红蛋白量增高所致。发干常见的部位为。舌唇、耳廓、面颊、肢端，这是与正常人的比较。鉴于发干型先天性心脏病和心肺功能不全的病人，这是一位风湿性心脏病、二尖瓣狭窄、心房纤颤。下肢动脉栓塞的病人，下肢青紫以致发黑，这是截肢后的状态。黄染，皮肤黏膜发黄，称为黄染，主要见于黄疸，早期轻微时见于巩膜及软腭黏膜，较明显时才见于皮肤。这是一位更阻性黄疸的病人，这是与正常皮肤的比较，其腹腔引流液的颜色也是黄色。色素沉着是由于表皮基底层的黑色素增多，以致部分或全身皮肤色泽加深，称为色素沉着，常见于。慢性肾上腺皮质功能减退症、肝硬化以及食用某些药物，如抗癌药等。局部色素沉着，老年人全身或面部可发生散在的色素沉着斑片，称为老年斑。这是局部色素沉着高起皮面的褐色色素质。妇女在妊娠期，面部、额部可发生棕褐色对称性色素斑片，称为妊娠斑。在脐与耻骨之间的中线上有褐色素沉着。另外，妊娠期可出现粉红色或淡蓝色的